Ano nga ba ang pagkakaiba ng May sound card na Mauno Caster Light Okay Ano ba ang magandang bilhin o gamitin na condenser mic or kahit anong bluetooth mic or kahit anong Kung nahihirapan kayo na mamili sa V8 sound card nyo kung mas gusto nyo mas level up nito or mas gusto nyo mas simple lang ng V8 sound card sa pag sound recording nyo then keep watching my video Ano nga ba ang pagkakaiba ng V8 sound card na Mauno Caster Light at ng simpleng V8 sound card na live sound card na ganito kaliit. Well, I, well, sa experience ko, guys, is mas marami kayong na ano rito sa song recording ng gamit ng Mauno Caster Light dahil ito pwede sa lahat. Ayan. Magkarang itong V8 sound card na simple sa pakonti lang ang buttons niya at pakonti lang ang features niya na ano nyo na mga sikita nyo. Pasensya na guys bigkang nalubat yung battery ng camera ko. Well, tuloy na natin yung kusan tayo na hinto. Okay. Kung nahihirapan kayo mag-decide kung alin dito sa dalawa ang gusto nyo ano, bilhin. So, itatalakay ko sa inyo kung ano ba ang mas magandang bilhin at gamitin. Kung Mauno Caster Light ba or live sound card na PH sound card. I-differentiate natin to, itong dalawang to, at saka na i-differentiate din tayong mga, ano, yung USD mic na Strong Max at yung, at yung condenser mic na to. Sambay. Oh. Condenser mic na kasama nung V8 sound card. Pero, unahin muna natin yung Mauna Caster Light. Ano nga ba yung pagkaiba ng V8 sound card at Mauna Caster Light? Ano nga ba ang pros and cons nito? Ang pros ng Mauna Caster Light ay, pwede siya sa cellphone, sa gadget nyo, like this one, sa gadget nyo na to. And may bluetooth siya, kung, kung kumwari. Ito nyo is, um, parang hindi kita yung mukha nyo, parang faceless na song recording, or faceless na podcaster. Pwede ito sa mga podcast, sa mga book reading, sa mga... Basta, ito, sa mga gaming, like streaming, pwede ito. Yan yung unang bronze niya. Pwede siya sa mga gadget. Ang second bronze niya ay Bluetooth, may Bluetooth connection na siya. For example, um, gusto nyo, gusto nyo nga dito yung yung ano nyo, yung ito yung output nyo is gusto nyo sa sa yung pang makikita nyo to guys yung, yung may output sila dito yung pod output pwede nyo ilagay dyan yung kung nga yung gadget nyo na tablet nyo, dun kayo kung nga yung gusto nyo dun yung lyric, dun kayo mag sa song recording, really tapos eto yung cellphone mo pwede yung i-bluetooth device nyo rito tapos pwede rin kayo dun yung live streaming or dun kayo mag video or like sa personal recording and etc and etc so maraming features na pwede rito na ano yan 
ang third cross nito is pwede siya sa kahit anong uh, condenser mic. Yes, pwede siya sa kahit ang condenser mic. Kung nari, ito lang condenser mic mo, pwede siya. Kasi ilalagay mo lang siya sa mic 1 or mic 2. Kung nari, gusto niya duet. So, may dalawa kang condenser mic na ganito, pwedeng-pwede kayo mag-duet. Tapos, Paano nga ba yung output nyo? Kung nari, gusto nyo faceless or walang mukhang song recording, podcaster, well, ganito lang gagawin nyo. Na yung tablet nyo, dito nyo lalagay the pod output. And then, yung isas, i-on nyo, i-on nyo yung yung band lamp nyo na app. Kung sa Apple, merong garage band. Sa Samsung, sa mga Android, meron siyang band lamp app. Doon ako nagsasong recording ng faceless or ng parang voice lang nyo na re-remake. Tapos, yung ano, pero kung gusto nyo naman yung, kung gusto nyo naman eh, yung may mukhang ano, kumakanta na song recording na gano'n, yung habang gano'n, ano, ayan, ayan. Well, isa lang kasagutan dyan. Ang output nyo, eto, hindi po ang output ha. Yung output nyo, ilalagay nyo dito yung, yung mga bluetooth speaker nyo. For example, JBL bluetooth speaker. So, may gano'n kayo, pwede nyo i-saksak nyo dito sa output. Then, medyo lakas, medyo hinahina nyo lang yung music, tapos yung mic, lakas-lakasan nyo para mas malakas yung mic kaysa sa music. And then, yung sa output, pwede nyo sa Bluetooth device ng cellphone o kaya sa tablet, dun yung makikita yung lyrics, tapos habang kumahan na kayo, nandun yung lyrics, ba diba? Ganun lang kasi yung ito. Ang cons naman nito, Mauno Hustle Light is, ayun nga, hindi siya pwede yung mic lang yung di pwede. Yung mga USB or yung mga USB mic like Tron Max, hindi siya pwede. Kasi USB mic po itong Tron Max. Mamaya, malalaman nyo kung bakit hindi pwede yung USB mic dito. Next naman natin is about the pros and cons ng live sound card, V8 sound card. Ano nga ba ang pros nito? Ang pros nito ay pwede siya sa kahit anong condenser mic din. Pero, no yan ay cons. <laughs> pwede siya sa kahit anong condenser, ay, condenser, condenser mic. And then, madali lang din siya gamitin. Pero, ayan lang. Yung may mic, may music, ganun lang din. Tapos may mga sound effects, may ganun. Pwede na sa live streaming and song recording. Then, uh, ang second prawns nito, actually, kukunti lang yung prawns nito. Mas marami yung prawns nito kaysa dito. Ang second prawns nito, yung pinakalas na prawns is... Um, pwedeng pwede ka mag-song recording ng ng ano ng isang condenser mic tapos isang yung, yung dynam, 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 blah, dynamic mic na pang karaoke pwede siya so yun dalawa yung pwede ano nga ba ang cons? Ito, maraming cons nito, guys. Ang cons ng number one cons nito is hindi siya pwede sa gadgets nyo, hindi siya pwede sa cellphone nyo kasi wala siyang pag-anuhan. Wala siya yung parang sa Mauno Caster Light na may Bluetooth, may output na maraming output or output, wala. Pwede lang siya sa laptop. Doon lang kayo pwede mo siya mag-record sa laptop. Pero ang kagandahan dito, habang kumakanta kayo, kung gusto niyo sa cellphone lang kayo mag, ano, mag, mag, ano, kung mag song recording o mag podcaster, then, ano, just download the app of uh, open camera sa, sa cellphone nyo, then, 
doon lang kayo click nyo lang yung external mic ganun ga, masama lang kayo i-click doon mamaya pa pakita ko sa inyo yun and then yung ano nito ayan lang ko konti lang yung mga mga saksakan niya Gan, yan lang po meron din siyang sa pang music meron din siya sa pang live one live two and meron din siyang press up earphone headphone yung Mayroon din siyang pang gaming and ito nga yung condenser mic guys. Ayan. Tapos, ayan. O konti lang yung mga pindutan niya. Unlike sa unlike sa Mauno Caster Light. Marami siyang pindutan, marami siyang effects, marami siyang pwedeng paggamitan. Dumako naman tayo sa condenser mic. Okay. Ano ba ang magandang bilhin o gamitin na condenser mic or kahit anong bluetooth mic or kahit anong wireless mic para sa pang song recording, para sa pang podcaster, pang live streaming, pang gaming. Well, ito lang ang kasagutan. Unahin muna natin ang pinakabagong ano, ito yung USB mic o yung tinatawag natin ayun, USB mic nga siya. Ang Tronmax Pulse ay, or USB mic, kukunti lang ang cross. Bakit? Ang cross nito is pwede siya sa Pwede siya sa ano, may dalawang klase siyang ano, yung cardoid and yung noise cancellation. Ayan. Kung makikita nyo. Ang, ang ano niya, ang cardoid niya is may, pwede siya sa streaming, podcasting, gaming, and instrument. Ayan. Instrument ni Hing. Kung nga yung song recording niya is Gusto nyo mag-gitara habang kumakanta, pwedeng-pwede to. Then, doon naman sa noise cancellation is streaming, podcasting, and gaming. Yun lang pwede sa kanya. And, yun na ang mga ano niya. Parang, pwede rin siya sa, kunyari, song recording kayo sa camera. Ganon. Basta mayroon lang kayong laptop, tapos i-ano nyo lang to, i-saksak nyo lang to sa laptop, connect nyo lang to sa laptop. Pwede na kayo mag-song recording, o mag-podcasting, o mag-live streaming, o mag-gaming, o kahit ano pang gusto nyo. Ang cons naman ng John Pulse is, ano nga ba? Ang cons nito is, ano siya? Hindi siya pwede sa cellphone, sa gadget nyo na i-connect. Hindi rin siya pwede sa... Ayan. Makita natin. Hindi siya pwede sa mono caster light. Sabihin, dito magtutugma. Kasi, ano, kasi ang pwede lang dito is yung wireless mic na... May mga mono na, mono na mic na wireless na. Na i-bluetooth mo na lang. Pero wala siya pang USB mic, guys. Hindi rin siya pwede rito sa V8 sound card. Maraming cons. Kaya sa laptop niya lang pwede siya isaksak talaga. Kahit kagustuhan yung sa cellphone, o kahit kagustuhan yung dito sa mga sound card kayo magano, hindi pwede. Kasi hindi mag-feedback yung sound. Tumako naman tayo sa pros and cons ng condenser mic. Pros, alam niyo na to. Ang pros nito is pwede na sa sa mono caster light, sa V8 sound card. Pwede rin. Pero hindi siya pwede sa laptop. Hindi siya pwede sa laptop. Siyempre, pang sound card lang siya. Ito. And, ang um, another, ang, um, yun lang pala ang pros niya. Ang cons nito is yun nga, hindi siya pwede sa laptop, hindi siya pwede sa gadget, yung direct, ang parang USB mic na to. Hindi na. 
yun yung pagkakaiba nitong dalawa. Ang B8 sound card lang to and hmm, medyo hindi kagandahan yung sound nito. Kumpara sa kumpara sa mga wireless mic ng Mauno, ng hmm, ng Tron Mac Pals. Gaganda lang ang boses mo pag ito ang ginamit mo kung may mga ibang equipment parang kasama ito. Actually guys, may marami, marami kasama itong ano, condenser mic ko. Pero mahirap siyang iset up. Kaya, ano, nagpa-request ako sa, <laughs> sa, sa ate ko na gusto ko yung... Ano na yung mag madaling iset up na ko na mic para sa pang-song recording at ito yon. Na yeah, actually ito yung regalo sa akin ni Ate. So yun nga, mahirap iset up yung mga equipment na kasama nito. Kaya kung gusto niyo yung madaling set up yung USB mic or yung mayroon silang tinatawag na wireless mic sa Mauno, yon, pwede yon sa ganito. So, next time ko na lang papakita sa inyo yung yung pagsosong recording ko ni ng Mauno Caster Light gamit ang Mauno Caster Light sa ang sa yun, sa condenser mic. Well, ituturo ko na lang sa inyo yung kung paano ang pag on nito at kung paano ang pag Mm, mga paano gagamitin to so ganito lang siya yan yan natin yan nakikita nyo nakikita nyo ba masyado malabo yan siyempre unahin nyo to yan nakikita nyo yan Unahin nyo lang ito. At ayan na, nag-on na po. On na siya. And, iset up nyo lang itong mga ito. Ako oh, kasi nakaset up na, na ganyan. Then, mayroon siyang opening. Marami siyang button. May opening, may applaud, may... Ito. Gunshot. Basta marami siyang ano. Tapos ito, pinakagusto ko itong side na ito na... Na ano, na pictures. Kasi may effect, may pitch, may the noise, may music only, may loop back and side chain. Ayan. Tapos ito nga... Maraming output, maraming saksakan na pwede yung mga ano nyo. May music output, may tatlong pod output, at may headset, at may mic 1, mic 2. Pwede sa tuwet, o pwede sa podcaster na dalawa yung podcaster. Ganyan lang po siya. Ayan. If you're asking me what is my recommendation, definitely I recommend this Mauno Caster Light. Kung gusto nyo mas maging pro ang mga song covers nyo, then grab this Mauno Caster na. So, bago tayo mag-end, do you have any questions or clar clarifications? If you have, just comment down below your questions. Then, kung kung hindi nyo pa napapanood ang aking video, then, please watch my video here. Mas marami kayong matutunan about sa video na to. Mas marami kayong malalaman about sa video na mapapanood nyo. 
Yo me llamo Fibiously Blogs Co.